హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ తెలుగు టెక్ వన్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ వన్ ఛానల్ ఈరోజు అంశం వచ్చేసి మరి మనం ఫోటోల్ని రీసైజ్ ఎలా చేయాలనే దాని గురించి చర్చించుకుందాం ఫ్రెండ్స్ కస్టమర్లకు ఇచ్చేటటువంటి సాఫ్ట్ కాపీల్ని ఎలా సైజు తగ్గించి చేయాలి మరియు మన పిఎస్డి ఫైల్స్ పిఎస్డి ఫైల్స్ని ఎలా జేపీజీకి కన్వర్ట్ చేయాలనే దాని గురించి మనం చర్చించుకోబోతున్నాం ఫ్రెండ్స్ మరి ఒక సాఫ్ట్వేర్ని ఉపయోగించి ఇవన్నీ కూడా మనం ఎంతో మంచిగా చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ మరి రీసైజ్ అనేది చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు దాన్ని మరి ఎలా చేద్దాం అనేది ఇప్పుడు యొక్క వీడియోలో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ మరి ఓకేనా పదండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనం ఇప్పుడు గూగుల్ క్రోమ్లోకి వెళ్ళి చేసి ఈ ఏసీడిసి సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలనే దాని గురించి చూద్దాం మరి ఇక్కడ ఏసీడిసి ఫోటో స్టూడెంట్ డౌన్లోడ్ చేయండి ఇక్కడ చూసారు కదా మూడోది క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ దీన్ని ఏసీడిసి అనేది వచ్చేసింది ఈ చివరికి చూసినట్లయితే డౌన్లోడ్ అనేది ఉంది ఈ డౌన్లోడ్ చేయండి కింద ట్రైలర్ వచ్చేసి డౌన్లోడ్ అనేది స్టార్ట్ అయింది ఫ్రెండ్స్ మరి సాఫ్ట్వేర్ అనేది డౌన్లోడ్ అవుతుంది డౌన్లోడ్ అయ్యాక దీన్ని ఎలాగ ఉపయోగించాలనేది మనం డిస్కషన్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ మరి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరి డౌన్లోడ్ అయిపోయింది దీన్ని ఇన్స్టాల్ చేసేసి ఫినిష్ అని చెప్పేసి కొడతాం ఫ్రెండ్స్ ఫినిష్ అని కొట్టేశాను ఇప్పుడు చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్ని ఓపెన్ చేద్దాం మనం ఏసీడిసి ఫోటో స్టూడియో స్టాండర్డ్ అని చెప్పేసి క్లిక్ చేస్తున్నాను కొంచెం ఇక్కడ ఇది ఓపెన్ చేసాక మనకి కొన్ని అడుగుతుంది మన ఈమెయిల్ ఎంటర్ చేయమని చెప్పేసి అడుగుతుంది మన ఈమెయిల్ ఎంటర్ చేసినట్లయితే మన ఈమెయిల్కి ఒక లింక్ అనేది వెళ్తుంది ఆ లింక్ తీసుకొచ్చేసి మనం ఇక్కడ దీంట్లో పేస్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ అది అది కీ అని దాన్ని పంపిస్తుంది ఆ కీని తెచ్చుకొని మనం దాంట్లో వేసుకుని ఓపెన్ చేసుకున్నట్టయితే మనకి సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఓపెన్ అయ్యి పనిచేయడం స్టార్ట్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ మరి నేను ఎంటర్ చేసేసాను మరి మరలా ఓపెన్ చేసేసి ఎలా పనిచేస్తుంది అన్నది దీని గురించి చెప్తాను నేను మీకు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది సాఫ్ట్వేర్ మరి ఈ సాఫ్ట్వేర్లో మనం మై కంప్యూటర్లోకి వెళ్ళేసేసి నా దగ్గర ఉన్నటువంటి ఫొటోస్ నేను ఓపెన్ చేసి ఎలా రీసైజ్ చేయొచ్చు అనే దాని గురించి మీకు చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ మరి ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ ఒక ఫోల్డర్ నేను తీసుకున్నాను ఆల్రెడీ నా దగ్గర ఇదివరకు గతంలో చేశాను కదా టిక్కులు పడిపోయి ఉన్నాయి కంట్రోల్ వేయబట్టి టిక్ చేయండి మొత్తం సెలెక్ట్ అవుతాయి మరి బ్యాచ్లో రీసైజ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది మరి మనం ఇప్పుడు బ్యాచ్ అనే దగ్గరికి వెళ్ళాలి బ్యాచ్లో రీసైజ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది రీసైజ్ క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ ఒక విండో అనేది మనం వస్తుంది రిజల్యూషన్ చేశారుగా సెవెంటీ టూ పెట్టుకోవాలి మనం సెవెంటీ టూ పెట్టుకున్నట్టయితే చాలా తక్కువగా సైజ్ అయ్యి వస్తాయన్నమాట మనం ఇక్కడ ఆప్షన్స్లో క్లిక్ చేసినట్లయితే రిమూవ్ రీప్లేస్ ఒరిజినల్ ఫైల్స్ రీనేమ్ మాడిఫైడ్ ఇమేజెస్ ప్లేస్ ద మాడిఫైడ్ ఇమేజెస్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ ఫోల్డర్ అని చెప్పేసి అడుగుతుంది థర్డ్ దాని మీద క్లిక్ మీరు ఉంచండి పవర్ రైట్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆస్క్ అనేది ఉంచండి ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మనం నేను ఒక ఫోల్డర్ తీసుకొని అక్కడ వాటిని ఎక్కడ రీసైజ్ అనేవి ఎక్కడ సేవ్ అవ్వాలని చెప్పేసి అడుగుతుంది అక్కడ ఒక ఫోల్డర్ నేను పెడుతున్నాను రీసైజ్ అని చెప్పేసి నేను ఒక ఫోల్డర్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ మరి ఈ యొక్క ఫోల్డర్లోకి ఆ యొక్క రీసైజ్ అయిన ఫోటోలు వచ్చేస్తాయి అనమాట మన ఒరిజినల్ డేటా అనేది సేఫ్గానే ఉంటుంది ఓకే అని చెప్పేసి నేను ఇచ్చేస్తున్నాను స్టార్ట్ రీసైజ్ ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ మరి రీసైజ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయ్యింది ప్రాసెసింగ్ ఇమేజెస్ ఎయిట్ ఆఫ్ నైన్ ఆఫ్ టెన్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ నైన్ అలాగ అవుతుంది మరి నా దగ్గర మొత్తం ఫిఫ్టీ నైన్ ఇమేజెస్ ఉన్నాయి ఆ ఫిఫ్టీ నైన్ ఇమేజెస్ని కూడా నేను రీసైజ్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ మరి చూడండి ఇది ఎంత స్పీడ్గా రీసైజ్ అనేది అవుతుందో మరి మనకు ఒక ఐదు వందలు కాదు వెయ్యి కాదు ఒక రెండు వేలు కాదు మరి ఎన్ని ఫోటోలు ఉన్నా కానీ మనము ఈ యొక్క ఆప్షన్ ద్వారా సింపుల్గా రీసైజ్ అనేది చేసుకోవచ్చు కస్టమర్కి కూడా మనం ఇచ్చేసుకోవచ్చు మరి ఇబ్బంది అంటూ మనకి ఏమి ఉండదు సాఫ్ట్ కాపీ అడిగినప్పుడు మనం దీని ద్వారా బెంగపడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్ ఇది ఒక మంచి సాఫ్ట్వేర్ మరి ఓకే ఇప్పుడు అయిపోయింది అది ఫిఫ్టీ నైన్కి ఫిఫ్టీ నైన్ కంప్లీట్ అయిపోయి డన్ అని చెప్పేసి పడింది ఈ డన్ క్లిక్ చేసినట్లయితే మనం ఈ ప్రాసెస్ అనేది మనకి ఇక్కడతో పూర్తవుతుంది ఫ్రెండ్స్ డన్ ఇప్పుడు ఇవి ఎలా రీసైజ్ అయ్యాయి ఎంత క్వాలిటీ ఉన్నాయని మనం చూద్దాం మరి డెస్క్టాప్ మీద మనం ఫోల్డర్ పెట్టాం కదా ఆ ఫోల్డర్ నేను ఓపెన్ చేసేసి మీకు చూపిస్తాను మరి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇదిగోండి రీసైజ్ చేసినటువంటి ఫోల్డరు దీన్ని చూడండి ఫ్రెండ్స్ దీన్ని ప్రివ్యూ పెడుతున్నాను నేను
రావడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మరి మన అలాగే నేను వచ్చేసి ఈ ఫోటోలు తీసేసి కాకుండా ఆల్బమ్ చేసినప్పుడు ఫీఎస్డి ఫైల్స్ని కూడా మనం జేపీజీ చేసి దాన్ని కన్వర్ట్ అనేది జేపీజీకి చేసుకోవచ్చు మరి ఆ జేపీజీకి పిహెచ్డిస్ని ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసేసి దాన్ని కూడా చూద్దాం నా దగ్గర ఉన్నటువంటి పిహెచ్డిస్ని నేను ఓపెన్ చేస్తున్నాను జేపీజీలో కన్వర్ట్ చేయడానికి ఫ్రెండ్స్ మరి ఆల్బమ్స్లో ఆల్బమ్ చేసినటువంటి పిహెచ్డిని నేను ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఓకే ఇదిగోండి పిహెచ్డిస్ నేను ఓపెన్ చేశాను చూసారు కదా ఇందాక ఇట్లాగా కంట్రోల్ ఏ కొట్టి దాన్ని సెలెక్ట్ అయితే మరి కంట్రోల్ ఏ కొట్టేసి సెలెక్ట్ అయ్యాక ఒక దాని మీద మనం రైట్ లెక్ ఇస్తే అన్నీ కూడా సెలెక్ట్ అయిపోతాయి అనమాట ఆటోమేటిక్గా చూడండి కంట్రోల్ ఏ కొట్టే క్లిక్ చేస్తున్నా అన్నీ సెలెక్ట్ అయిపోయినాయి మరలా ఇప్పుడు మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి బ్యాచ్లోకి వెళ్ళాలి కన్వర్ట్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది కన్వర్ట్ ఫైల్ ఫార్మేట్ మరి బిఎంపి గిఫ్ట్ జేపీ టు జేపీజీ మరి మనకి చాలా ఫార్మేట్లు ఉన్నాయి కావాల్సింది మనకు ప్రింటింగ్ కావాల్సింది జేపీఎక్ కనుక నేను జేపీఎక్ సెలెక్ట్ చేసి నెక్స్ట్ ఫార్మేట్ సెట్టింగ్స్ అని కొడుతున్నాను ఇది హండ్రెడ్ అని ఉంచేసేయండి అక్కడ ఇంకేం ఆప్షన్లు ముట్టుకోకుండా అన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉంచేసేయండి ఓకే అని కొట్టండి ఫ్రెండ్స్ వెక్టర్ సెట్టింగ్స్ దీంత అవసరం లేదు ఓకే అని చెప్పేసేసి మనం కొట్టేసేయచ్చు ఓకే అని కొట్టే నెక్స్ట్ ప్రెస్ చేయండి ఇక్కడ అడుగుతుంది ప్లేస్ మాడిఫైడ్ ఇమేజెస్ సోర్స్ ఫోల్డర్ అని కిందది పెట్టండి బ్రౌస్లోకి వెళ్ళేసేసి మనకి ఎక్కడ ఈ ఫైల్ ఫార్మేట్ అనేది కన్వర్ట్ కావాలను ఒక ఫోల్డర్ ఇచ్చుకుందాం ఫ్రెండ్స్ నేను పిహెచ్డిస్ టు జేపీజీ అని ఒక ఫోల్డర్ ఇస్తున్నాను ఓకే కొట్టేశాను ఓకేనా ఇక్కడ మూడు ఆప్షన్ ఇక్కడ ఓవర్ రేట్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్స్ ఆస్క్ అనేవి ఉంచేసేయండి అది కింద చూసుకున్నట్లయితే ఇంకా ఒక నాలుగు ఆప్షన్స్ మనకు ఇక్కడ ఉన్నాయి మరి ఇది ఈ మూడు ఆప్షన్స్ టిక్కులోనే ఉంచండి ఈ రిమూవ్ ఒరిజినల్ ఫైల్స్ అనే దాన్ని మాత్రం టిక్కులో ఉంచకండి ఈ నెక్స్ట్ కొట్టేసేయండి నెక్స్ట్ కొట్టేసేసి ఆల్ పేజెస్ అని సెలెక్ట్ చేయండి సెలెక్ట్ స్టార్ట్ కన్వర్ట్ చూసారు కదా నాకు ఇరవై ఒక్క ఫైల్స్ పిహెచ్డి ఫైల్స్ త్రీ థౌజండ్ రిజల్ట్ రీసెంట్ చేసినటువంటివి మరి ఎంత స్పీడ్గా జేపీజీలు అయిపోతున్నాయో చూడండి మరి అదే వీటిని జేపీజీలు చేయాలంటే ఫోటోషాప్లో ఓపెన్ చేసి జేపీజీలు చేయాలంటే దగ్గర దగ్గర ఒక గంట సమయం మనకు పడుతుంది మరి అలా కాకుండా మరి జస్ట్ వన్ మినిట్ కూడా పట్టలేదు ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఇరవై ఒక్క ఫైల్స్ జేపీజీ కావడానికి మరి చాలా స్పీడ్గా అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ మరి ఫినిష్ కొట్టేద్దాం ఫినిష్ కొట్టేసేసి మనం ఎక్కడైతే ఈ జేపీజీలు ఫైల్ పెట్టాము అక్కడికి వెళ్ళి చెక్ చేసి చూద్దాం మరి ఫినిష్ కొడుతున్నాను ఫినిష్ ఫ్రెండ్స్ డెస్క్టాప్ మీదకి వెళ్ళేసేసి చూద్దాం అది మనం ఆ ఫోల్డర్ని ఓపెన్ చేద్దాం మనం ఇప్పుడు జే పిహెచ్డిస్ టు జేపీజీ పిహెచ్డిస్ టు జేపీజీ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇగోండి జేపీజీలోకి ఎలాగ మారిపోయా చూస్తున్నారు కదా చూసుకోండి క్వాలిటీ అనేది మనం ఫోటోషాప్లో ఎంత క్వాలిటీ ఉంటుందో జేపీజీ చేస్తే ఇక్కడ కూడా అంత క్వాలిటీ అనేది ఉంటుంది ప్రింటింగ్లో తేడా అంటూ ఏమీ రాదు ఫ్రెండ్స్ మీరు ఎటువంటి డౌట్ సందేహం పడాలని అక్కర్లేదు మరి ఈ యొక్క సాఫ్ట్వేర్ అనేది మరి చాలా ఉపయోగకరమైనది మనకి రీసైజ్ చేసుకోవడానికి కన్వర్ట్ చేసుకోవడానికి మరి ఇంకా దీంట్లో చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి నేను వాటి గురించి రాబోయే క్లాసులలో మీకు వివరిస్తాను ఫ్రెండ్స్ మరి ఇటువంటి లేటెస్ట్ టెక్నాలజీకి సంబంధించిన అప్డేట్స్ మీకు రావాలంటే సాఫ్ట్వేర్కి సంబంధించినటువంటి అప్డేట్స్ మీకు రావాలంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ కింద బటన్ సబ్స్క్రైబర్ ఉంది సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే నేను చేసే ప్రతి వీడియో కూడా మీకు ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తూ ఉంటుంది మరి మీరు తర్వాత ఎప్పుడైనా ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు కూడా దాన్ని చూసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ అలాగే నేను లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ కింద కామెంట్లలో మీకు ఇంకా ఏమైనా విషయాలు కావాలంటే వేరే సాఫ్ట్వేర్ గురించి కావాలంటే నాకు తెలియపరిచినట్టయితే నేను వాటి గురించి కూడా మీకు ఒక వీడియో చేసి పెడతాను ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ బాయ్ మరి